Lo mismo ocurre con las células dendríticas residentes en caso de la médula, ¿no? Que nos transportan a los colitos. Este, la captura de los antígenos también puede ser a través de la molécula C3D del complemento, ¿no? Porque los linfocitos B tienen el receptor, que es la molécula CR2, ¿no? Que les permite reconocer los complejos directamente para poder activarse, ¿ya? A ver, en el caso del vaso, ya les he comentado que existe una población especial, ¿no? que son los linfocitos B de la zona marginal, que son capaces de activarse frente a antígenos del tipo polisacárido y lipídico, y también son productores de inmunoglobulina E. Ya, entonces los antígenos proteicos ¿no? son, tienen, tienen una respuesta del tipo T dependiente, el linfocito va a necesitar de la colaboración del linfocito T para poder activarse. En cambio los antígenos del tipo polisacárido y lipídico tienen una respuesta de tipo T independiente. ¿no? Y la respuesta T independiente se puede producir en mucosas y también se puede producir en el vaso. En el caso de las mucosas, el, el, la célula que se va a encargar de responder va a ser la población B1. En el caso del vaso, la célula que va a tener ese tipo de respuesta va a ser la población de los linfocitos B de la zona marginal. Este, bueno, la captura de antígenos en los centros germinales humanos. ¿no? Este, los antígenos al final van a ser filtrados y capturados por por dispositivos de vírgenes. ¿Ya? A ver qué de nuevo acá. Ya. En cuanto a las características de los antígenos están mezclados. Bueno, ya perdimos un poco el ojo. ¿no? Los antígenos de tipo polisacario y lipídico. Uh, perdón. Los antígenos proteicos, que son los antígenos multivalentes, son los que van a inducir la activación de los linfocitos B2, ¿no? En la respuesta T dependiente. Entonces, los eventos que se van a dar una vez que la célula es activada son los mismos en el caso del linfocito T, ¿no? Van a, empezar, van a entrar a la fase de proliferación, fase G1 va a haber igualito un incremento del DRNA citoplasmático, ¿no? Y se va a expresar la molécula BCL2, igual a lo que pasa en el linfocito T, ¿no? Lo que nos indica que estas células son capaces de sobrevivir mucho tiempo, ¿ya? Además, va, va a aparecer la expresión de las moléculas con las principales de histocompatibilidad y se van a expresar las moléculas de coestimulación B7 que son necesarias para obtener la colaboración del linfocito T. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, la amplificación de las señales se puede dar de dos formas. Uno, porque las, el linfocito B, además de reconocer el antígeno, puede reconocer una molécula de complemento que está adherida al germen, ¿no? que sería la molécula C3D, ABCD, ¿no? este, que va a activar a la molécula CR2, ¿no? que es el receptor 2 de complemento, que forma parte del, del complejo por receptor de esta célula, que está integrada además por las moléculas C19 y C81. Y la otra es que las señales también pueden ser amplificadas por receptores tipo TOR. Los receptores tipo TOR pueden reconocer los antígenos de los gérmenes ¿no? y de esta forma amplificar las señales que son, que son generadas por el receptor del linfocito B. Bueno, los cambios que se van a dar en el linfocito B ya lo vimos. ¿no? Dentro de lo que es importante está esto de acá, que van a expresar el receptor para el factor de sobrevivencia del linfocito B, ¿no? el BAF-R. 
Este, el BAF es una quimiosina ¿no? que es producida en los folículos linfoides primarios. ¿ya? Cuando hay una activación frustra del linfocito B, el receptor no se expresa, de manera que la célula queda inhabilitada para poder migrar al interior del nódulo linfoide primario, produciéndose un fenómeno que se llama... A ver, si dejan de conversar, hace rato que los estoy viendo desde acá, y ustedes no se van por aludir, ¿no? Dejen de conversar, me distraen. Las clases son difíciles. Este, les decía que la falta de expresión del receptor de BAF impide que la célula activada pueda migrar al folículo linfoide primario. Entonces la célula va a quedar excluida. ¿ya? Va a quedar excluida el folículo linfoide primario y a ese fenómeno se le llama exclusión folicular. ¿Okay? Eh, también se, se incrementa la expresión de la molécula CCR7, ¿cierto? que le permite a la célula migrar entre los órganos de secundarios. Bien, este, bueno, en la respuesta T dependiente, lo que va a ocurrir es la interacción CD40, CD40 ligando, ¿no? Eh, esto es lo que les explicaba, que el linfocito B sale de del nódulo linfoide primario y va a migrar ¿no? a la periferia del nódulo linfoide primario para interactuar con las células T. ¿Ya? Y después viene, viene la activación del linfocito B. Esto es, ¿no? El antígeno es capturado, migra a la periferia, obtiene la colaboración con el linfocito T, ¿no? Reconocimiento del antígeno que está siendo presentado por el linfocito B. Este, interacción de CD40 ciclo y 40 ligando, secreción de interleuquinas. ¿Okay? Claro, si la interacción es exitosa, entonces vamos a obtener la proliferación y diferenciación en células de memoria y factores. ¿Ya? Este, además se van a expresar los ligandos para el BAP, los factores para el BAP que le van a permitir a la célula regresar al nódulo del folio primario para convertirse en centroblastos y centrocitos. Y a partir de ahí es que se va a generar las tres zonas conocidas de los folículos linfoides secundarios. En la zona donde se hizo la interacción con los linfocitos T, los linfocitos T van a comenzar a proliferar, dando lugar a que se forme la zona del manto. La zona del manto, el nódulo linfoide secundario, es una zona rica en linfocitos T. Al centro vamos a tener la célula clara, la zona clara, ¿no? que está constituida por centroblastos, ¿no? y después vamos a tener la zona gris, que ya son las células que han sido seleccionadas para continuar el proceso de diferenciación y producción de anticuerpos. ¿ya? Ah, bueno, las interacciones CD40, CD40 ligando, De eso ya hablamos bastante. ¿Sí? Acá están las gráficas, no se olviden. Primero tenemos la presentación antigénica, siempre. Siempre la presentación antigénica y el reconocimiento del antígeno por parte del receptor del linfocito T. El reconocimiento del antígeno induce la expresión de la molécula B7 y del par, la molécula CD28. Primera, final. ¿no? Y después viene el par de coestimulación que va a estar dado por el CD40, que es expresado por el dispositivo B, y su ligando. ¿ya? Estas señales de las B, del CD28 y del, del receptor inducen en el dispositivo T la expresión del ligando del CD40. Primera, segunda señal, ¿no? La secreción de interleuquinas, ¿no es cierto? Depende del tipo de germen, vamos a tener interleuquina para la activación final del linfocito B, ¿no? Que va a proliferar y se va a diferenciar de efectores 
y memoria. ¿ya? Y este es un cuadrito de resumen. Ya les expliqué más o menos cómo se obtienen cada una de las moléculas, de las, cómo son los cambios de isotipo, ¿no? Este, si hay interferón gamma, IgG, si hay interleucina 4, interleucina 13, IgE, si hay interleucina 6, factor de transformante de crecimiento, interleucina 10, vamos a tener este, inmunoglobulina A. ¿ya? Y abajo están los antígenos que inducen, ¿no? algunos antígenos que inducen este tipo de eh, cambio isotipo. ¿ya? Esta es la respuesta T independiente. La respuesta T independiente es una respuesta directa de dos poblaciones, vuelvo a repetir, la B1 y los linfocitos B de la zona marginal. Ese tipo de respuesta T independiente eh, solo es productor de IgM, no genera ninguno de los no se genera células de memoria, no, no hace cambio de isotipo y es una respuesta plana. No importa cuántas veces se interactúe con el antígeno, siempre va a haber este la misma cantidad de inmunoglobulina E y es para carbohidratos silíticos ¿ya? Este... bueno, una característica que tiene la inmunoglobulina M es su baja afinidad o sea, estos, estas moléculas son capaces de unirse a varios o diversos antígenos de forma directa no son muy específicos ¿no? ya les dije que son dos B1 y de la zona marginal las células o las células plasmáticas que son, que son generadas contra gérmenes de mucosas tienen una vida media muy corta, más o menos de tres días. ¿ya? Bueno, la modulación de la señal en el linfocito B, ya vimos que el complejo correceptor ¿no? CR2, C19, C81 amplifican la señal, ¿no es cierto? Lo mismo que los receptores tipo TOL amplifican la señal, ¿no? Y también sabemos que hay una modulación negativa. La modulación negativa depende de un receptor para IgG, que es la CE32B, ¿no? O FCGAMR2B, que lo que hace es inducir señales de inhibición. O sea, lo que este receptor que está acá, lo que hace es capturar el inmunoglobulina G e induce retiros de las fosforilaciones, lo que bloquea la señal positiva haciendo que el linfocito B se inactive. Se acabó. Les prometí que no iba a pasar lista. <risa>